okay guys today our topic is java strings so java lo strings ante enti anedi ee roju discuss chesukobothamu so in java string is basically an object that represents sequence of character values so string anedi ela work avutundante characters untai kada so like a b c d i vachu lekapothe dot comma poli stops veet annitni single single ga gaakunda collect chesi represent chestund anamata okay na so anni galsi oka object kinda ready ayipothay an array of characters which same as java string so oka character arrays lo character data type ni isukunnaru anuko appudu meer aa character data type lo evaithe elements ni add chestaru vaat annitni kalipithene single single element ni anni kalipeste manaku ochine string avutund anamata character arrays lo single single values ni kalipte manaku string avutundi so ikkada example chudandi char array char array char array ch equal to j in the single inverted comma a in the single inverted comma v in the single inverted comma and a all characters are separately they are represent okay anni separate ga represent chesinaru eti oka array lo now string s equal to new string ch so ikkada మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏదైతే ఏదైతే మీరు ఇక్కడ తీసుకున్నారో క్యారెక్టర్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఆ వేరియబుల్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయింది మనకు స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ సిహెచ్ అంది కదా ఇక్కడ ఈ సిహెచ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ క్యారెక్టర్ అరే వేరియబుల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఇది కానీ మీరు ఈ ఎస్ ని ప్రింట్ చేస్తే ఈ ఎస్ ఆ క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకుని మీకు పూర్తి ఎక్సిక్యూషన్ అనేది కనపడతారు ఓకే సేమ్ దీన్నే ఏమంటారంటే స్ట్రింగ్ డిక్లేర్ చేయడం కూడా అని అంటారు ఓకే ఈ సేమ్ మనం ఇంకొక మెథడ్ లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇంకొక మెథడ్ లో ఎలా చేయొచ్చు అంట సో నవ్ ఇంకో మెథడ్ ఎలా చేయొచ్చు అంట జావా స్ట్రింగ్ క్లాస్ ప్రొవైడ్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ ఆపరేషన్ సో ఫస్ట్ దీనికంటే ముందు స్ట్రింగ్ అనే డేటా టైప్ ని ఇచ్చుకొని స్ట్రింగ్ అనేది కూడా ఇది ఒక నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ అనే డేటా టైప్ ఇచ్చి వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ద డబల్ కోడ్స్ స్ట్రింగ్ ని మనం దేంట్లో డిక్లేర్ చేసుకోవాలి డబల్ కోడ్స్ లో డిక్లేర్ చేసుకోవాలి నార్మల్ గా క్యారెక్టర్ కి సింటాక్స్ ఏంటి సింగిల్ కోడ్స్ లో మనం డిక్లేర్ చేసుకోవాలి బట్ కమింగ్ టు ద స్ట్రింగ్ ఒక స్ట్రింగ్ ని డిక్లేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి దీనికోసం మనం డబల్ ఇన్వైటెడ్ కామర్స్ లో స్ట్రింగ్ అనేది డిక్లేర్ చేసుకుంటాం ఓకే నవ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ జాబా స్ట్రింగ్ నవ్ వి క్యాన్ సి జాబా స్ట్రింగ్ క్లాస్ ప్రొవైడ్స్ జాబా స్ట్రింగ్ క్లాస్ ప్రొవైడ్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్స్ సో ఈ ఎస్ అనేది ఈ స్ట్రింగ్ అనేది జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్ నుంచి వచ్చి ఒక క్లాస్ కింద వర్క్ అవుతుంది ఈ క్లాస్ తో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే కొన్ని మెథడ్స్ ని కూడా పర్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కొన్ని మెథడ్స్ ని కూడా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ పర్ఫార్మ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ మెథడ్స్ ఏంటంటే సచాస్ కంపేర్ అనే మెథడ్ ఉందంట కాన్క్యాట్ ఉందంట ఈక్వల్స్ స్ప్లిట్ లెంత్ రీప్లేస్ అనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ మెథడ్స్ అన్ని స్ట్రింగ్ అనే క్లాస్ తో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు నవ్ తర్వాత పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇది ఈ స్ట్రింగ్ అనేది జావాలో ఒక క్లాస్ అని కూడా మనం తీసుకుంటాం ఎలా క్లాస్ అయిందంటే ఇది జావా డాట్ లాంగ్ అనే ప్యాకేజ్ నుంచి వస్తుంది ప్రీడిఫైన్ గా జేడీకే లో నుంచి మనకు సేవ్ అయి వస్తుంది అనమాట ఇది ఇది జావా డాట్ లాంగ్ అనే ప్యాకేజ్ నుంచి మనకు వస్తుంది జావా డాట్ లాంగ్ అనే ప్యాకేజ్ నుంచి స్ట్రింగ్ అనేది వస్తుంది నవ్ క్లాస్ ఈ స్ట్రింగ్ క్లాస్ దేన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందంటే సెరిలైజబుల్ అండ్ కంపేరబుల్ క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఏది ఈ స్ట్రింగ్ క్లాస్ అనేది ఓకే నవ్ కమింగ్ టు ద వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్ జావా జావా స్ట్రింగ్ అంటే ఇది మెయిన్ గా కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఇంకోటి ఇట్ కంటైన్ సమ్ మెథడ్స్ అండ్ ఇట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద కంపేరబుల్ అండ్ చార్ సీక్వెన్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ నవ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ 
what is a string in java asal java lo string ante enti now generally string is a string is a sequence of characters ee general ga string ante enti single single character ga kunda oka collection of character ni manam string ani cheppochu but in java string is an object that represent a sequence of characters so idi oka object laaga create ayi ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే స్ట్రింగ్ ఎస్ అంటే మనకి ఏమవున్నట్టు ఇది వేరియబుల్ అయినట్టు కానీ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుంటుందంట ఆ సీక్వెన్స్ అన్నింటినీ అండ్ ద జావా లాంగ్ స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే ఈ స్ట్రింగ్ క్లాస్ అనేది స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తా ఉన్నా ఓకే మెయిన్ గా స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని స్ట్రింగ్ అంటాం వాట్ ఈ స్ట్రింగ్ ఈజ్ జావా అంటే we need to say answer generally string is a sequence of characters and it is also performs as a class and it create the object for sequence of characters it create a object for sequence of characters now how to create a string object string object ni meeru ela create chestaru ante there are two ways to create a string object enna enni ways unnai ante string object create cheyadaniki two ways one is string literal and second one is new keyword any any ways lo cheyachu anta two ways anta okati string literal ga cheyachu and new ane keyword ga vaadi kuda cheyachu anta okay literal ante direct ga string s equal to double quotes lo something java tutorial ani ivvadu okay now string literal java string literal is created by using double quotes for example string s equal to you can see string s equal to welcome okay example ga isukunnaru villu ikkada okay each time you can create a string literal the jvm checks the string constant pool meer correct prathi okka sari string ni create chesina appudu jvm em chestundante idigo meer raasinadi idigo ikkada ee dinni memory antaru కాన్స్టాంట్ పోయి స్ట్రింగ్ కాన్స్టాంట్ పూల్ అంటే ఇది మెమోరీ హీప్ మెమోరీ లో జేవిఎం అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది మీరు ఏదైతే ఇచ్చి ఉంటారో స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని మీకు ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేస్తా ఉంటుంది ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఏ పూల్ అండ్ ఏ రెఫరెన్స్ టు ద పూల్ ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ రిటర్న్ సో ఆల్రెడీ సేవ్ అయి ఉంటే అది మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంట అండ్ ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద పూల్ ఏ న్యూ స్ట్రింగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద పూల్ ఒకవేళ అది క్రియేట్ అవ్వకపోయి ఉంటే కొత్తది వెళ్ళి అక్కడ క్రియేట్ అవుతుందంట ఓకే ఇలా మనకి మెమోరీ అనేది పాస్ అవుతుంది ఓకే నవ్ డైరెక్ట్ లిటరల్ అంటే మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ ని ఇచ్చే ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడైతే ఎగ్జ్ ఎస్ డబల్ కోర్ట్స్ లో క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ అనేది ఇస్తాం ఓకే నవ్ కమ్ టు ద డౌన్ కమ్ టు ద డౌన్ ఓకే ఇది జస్ట్ మెమోరీ పాయింట్ అనమాట ఓకే నవ్ why java use this concept of string literal enduku java ee string literal anedi use chestuntundante to make java memory efficient because no new objects are created if it exists already in a string constant pool idi enduku manaki string literal anedi use cheyalante already names anevi storage purpose kosam anamata ఎక్కువ డూప్లికేట్స్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఇలా లిటరల్ గా చేసినందుకు ఒక్కసారి నువ్వు ఒకటే నేమ్ తో గానీ సేవ్ చేసినావు అనుకో ఇక్కడ టూ వెల్కమ్స్ ఉన్నాయి రెండు కలిపి ఒకటే పర్ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వెల్కమ్ అనేది నా దగ్గర ఉంది కొత్తగా మెమోరీ ఏం అవసరం లేదు నేను అదే నేమ్ లో సేవ్ చేసుకుంటాను ఒకవేళ నువ్వు ఎస్ టూ అన్నా నేనే పలుకుతాను ఎస్ వన్ అన్నా నేనే పలుకుతాను అని చెప్తా ఉంది సో ఈ లిటరల్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తే కానీ నాకు ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసింది ఒక్కసారికే కావాలంటే మనం న్యూ అనే కీవర్డ్ వాడవచ్చు కానీ లిటరల్ ఏం చేస్తుంది నువ్వు ఎన్ని సార్లు ఒకటే డేటాని మల్టిపుల్స్ అని క్రియేట్ చేసినందుకు ఒక్క డేటాని మీకు పర్ఫామ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది ఓకే నవ్ తర్వాత సో దీనికోసం అని మనం స్ట్రింగ్ లిటరల్ అనేది వాడుతా ఉన్నాం అండ్ దీన్ని డిక్లరేషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఇంకొక రకంగా స్ట్రింగ్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ ఎలాగైతే మీరు అరేస్ ని డిక్లేర్ చేసుకుంటారు సేమ్ అలానే స్ట్రింగ్స్ ని కూడా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు బట్ అరేస్ వాడేటప్పుడు మీరు న్యూ క్యూవర్డ్ వాడేటప్పుడు ఇక్కడ ఏ డేటా టైప్ ఉంటే ఇక్కడ ఆ డేటా టైప్ వాడితే సరిపోతుంది బట్ స్ట్రింగ్స్ వచ్చేటప్పటికి మీరు ఓన్లీ స్ట్రింగ్ నే వాడాలి 
న్యూ వాడినప్పుడు ఓన్లీ స్ట్రింగ్ నే వాడాలన్నమాట నవ్ ఇక్కడ చూడండి ఒకటి స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఇన్ ద డబల్ కోడ్స్ వెల్కమ్ క్రియేట్స్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ వన్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది వెల్కమ్ అనేది ఒకసారి క్రియేట్ అయిపోతుంది వేరేది కానీ న్యూ కీవర్డ్ అని వాడి వెల్కమ్ అని ఇస్తే అది రెండోసారి సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇన్ సచ్ కేస్ జేబీఎం విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ నార్మల్ నాన్ పూల్ హిప్ మెమోరీ ఇది ఈ మెమోరీలో కాకుండా ఇది స్ట్రింగ్ కాన్స్టాంట్ పూల్ ఇది నార్మల్ నాన్ కాన్స్టాంట్ పూల్ లో ఇది ఏం చేస్తుంది సేవ్ అనేది అవుతుంది హిప్ మెమోరీలో ఓకే సో లిటరల్ గా సేవ్ చేస్తే ఒకటే డేటా ఉంటే ఒక్కసారి సేవ్ అవుతుంది ఇది ఎలా అవుతుంది ఇలా సేవ్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ సేవ్ అనేది అవుతుంది నవ్ ద వేరియబుల్స్ విల్ రెఫర్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ హీప్ నాన్ ఫుల్ ఓకే నవ్ కమింగ్ టు ద జావా స్ట్రింగ్ ఎగ్జాంపుల్ జావా స్ట్రింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రెండింటికి తేడా ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది సో నేను దీన్ని ఇక్కడ రన్ చేసేదానికంటే నేను నోట్ ప్యాడ్ లో చూపిస్తాను మనకి ఎలా రన్ అవుతుంది అనేది ఓకే నవ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద నోట్ ప్యాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో నోట్ ప్యాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకొని క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నా క్లాస్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ పబ్లిక్ క్లాస్ పబ్లిక్ క్లాస్ స్ట్రింగ్స్ డిక్లరేషన్ స్ట్రింగ్స్ డిక్లరేషన్ ఓపెన్ అండ్ దెన్ మెయిన్ మెథడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ నవ్ క్లాస్ అండ్ మెయిన్ మెథడ్ అంటే నవ్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే స్ట్రింగ్ నెంబర్ వన్ నేను ఎలా ఇన్సలైజ్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రింగ్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ నేను సింగిల్ లైన్ కోర్స్ లో పెడతా ఉన్నా ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అని ఇచ్చి ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఎస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు హాయ్ ఎస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు హాయ్ అండ్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఎగ్జాంపుల్ టు నేను ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే సో ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ పైదాన్ అంత ఈజీగా ఉండదు సో సెకండ్ ఇన్షలైజర్ నేను ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు నేను అరేస్ ని వాడుకోవాలి క్యార్ క్యారెక్టర్ వేరే కీవర్డ్ ఏమొస్తుంది క్యార్ క్యార్ సి క్యార్ సి సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే ఈక్వల్ టు ఓపెన్ బ్రేస్ ఇన్ ద సింగిల్ కోట్స్ ఏ కామా ఇన్ ద సింగిల్ కోట్స్ ఎం నవ్ క్లోజ్ ద అరే నవ్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ s2 టూ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ ఎస్ టూ ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఎస్ టూ ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ సో ఇంతకు ముందుకు మనం ఏం చేసినా ఇక్కడ అరేస్ లో అయితే లెంత్ ఇచ్చేవాళ్ళం టోటల్ లెంత్ ఎంత అని ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏమి ఇస్తా ఉన్నాం జస్ట్ సారీ ఇది కన్స్ట్రక్టర్ కింద పడతాం సారీ లిస్ట్ కింద కాదు ఇక్కడ ఏమి ఇస్తా ఉన్నాం అరే లిస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఇస్తా ఉన్నా అరే లిస్ట్ అరేది వేరియబుల్ అనేది ఇస్తా ఉన్నా ఇక్కడ అరే దానికి సి అనే వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను సి అనేది ఇచ్చిన నవ్ ఇంకొకటి క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉన్నా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ త్రీ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ త్రీ ఈ త్రీ ఓది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే స్ట్రింగ్ ఎస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రింగ్ ఎస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ న్యూ స్ట్రింగ్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే డబల్ కోర్ట్స్ లో స్ట్రింగ్ అని తీసుకున్నాను అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా దీని ఎస్ త్రీ వాల్యూ ఏంటి ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అని అర్థం ఎస్ త్రీ వాల్యూ ఏంటి స్ట్రింగ్ అని అర్థం సో దీనికోసం నేను ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఫస్ట్ నేను డబల్ కోర్ట్స్ లో సారీ డబల్ కోర్ట్స్ ది పెట్టడం లేదు ఎస్ వన్ ని ప్రింట్ అవ్వమని చెప్తా ఉన్నా ఎస్ వన్ ని ప్రింట్ అవ్వమని చెప్తా ఉన్నా సో దీన్ని నేను కాపీ చేసుకొని కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఫస్ట్ ఎస్ వన్ ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత ఎస్ టూ ప్రింట్ అయ్యి అండ్ తర్వాత ఎస్ త్రీ ని ప్రింట్ అవ్వమని చెప్తా ఉన్నా అండ్ ఫైనల్ గా మెథడ్ క్లోజ్ క్లాసు క్లోజు 
So S1, S2, S3. Now control S. Control S go to save our data ready account on the in documents in under programs we need to save as a string declaration dot java string declaration dot java s t r i n g yes strings declaration dot java now to the documents and to the programs in ages down the knee save just down so you put on a class and it is save in the so in command prompt kelly the name and such a change change directions to documents change direction to documents and change direction to programs now java c space java compile space string declaration dot java now it was compiling Mm, okay. So, you can know, capital letter rich on character key C small is for control. Yes, save again. So, compile time error which in the file. Now, it was successfully compiled. Now, Java space string strings declaration dot Java strings declaration dot Java. Now, it was printed. Hi, I am string. It was printed that hi, I am string. Ila idi print out of the jar. Okay. Ila miru program ni successful ga ranges kutsu. Compile run nu ranges te hi, I am string and print in. So, ikada yes one value ema in the dini literal type lo is the naku direct ga yes one value print in the other new keyword but new keyword and is in Varna Pudu. You range in the Okati Arega array list array nunchi this kuntun the character arrays nunchi this kuntun the ending okatelaga direct string nunchi this kuntun. Okay, Ila Miru S one is two is three ni print j okay. Now Dean Tarvata So if you do Yala print jalo then sin the gata rend it ni print j. So inko kuti uh hello string of string place low high and is the motorcycle it is the yeah they the value is the more it is the variable case and out of the so if you need it to save this one it would do that I am high hello Okay, I can manage a day the value is down. E value than a key assign out to ES3 key. Assign a manaki ES3 value frame in the high end. So on the case three in print is the high and a the market frame time than what Okay, so Ila Miru handle jets then a string. It is just a normal get declared just code and key la vartha. But basic a koga manam vade then than the string low. Ila literal ga vard code and key stopata in the country. It is not a highly syntax. Okay, data type ni declaration at the only if you int a equal to 10 and you like it is the same string s equal to string s equal to my custom which name you put to but my custom which name you put in double quotes label it is allowed only double quotes loan and double quotes loan to my key set out okay now now Coming to the documents. So, Dean Tarvata string and edi Java lo class lag a good workout on the nana string and edi la workout on the Java lo class lag a good workout. Now, the Java dot lang package string is a class provides many useful methods to perform operations on sequence of character values. It ranges to the Thing and a class gabati, okay class key, chala method suntai. So, okoka method, okoka dani specify just to untun. Okay, now. So, ila Java lo manaki multiple methods suntai. So, method ante dani bati mano in a yesterday 
ఆ లైక్ లాస్ట్ క్లాస్ లో అరేస్ లో చూసుకున్నాం లెంత్ అనే కీవర్డ్ మనకి ఎలా యూజ్ అయింది సో లెంత్ టోటల్ లెంత్ చెప్పడానికి యూజ్ అయింది ఇక్కడ అలా మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట నవ్ లెటర్ సి జావా స్ట్రింగ్స్ కంటే సో జావా స్ట్రింగ్ క్లాస్ మెథడ్స్ ద టాపిక్ నేమ్ ఈస్ జావా స్ట్రింగ్ క్లాస్ మెథడ్స్ సో బేసికలీ ద జావా స్ట్రింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద జావా లాంగ్ ప్యాకేజ్ జావా స్ట్రింగ్ అనే క్లాస్ దేని నుంచి వస్తుంది జావా డాట్ లాంగ్ అనే ప్యాకేజ్ నుంచి వస్తుంది అండ్ ఈ క్లాస్ లో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి అంటే మీరు ఆ స్ట్రింగ్ ని పర్ఫార్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దీనికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే మెథడ్స్ ని ఒకసారి చూడాలి టోటల్ టోటల్ ట్వంటీ ఎయిట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మనకి మెయిన్ గా కొన్ని మెథడ్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి సో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే దాని రిటర్న్ టైప్ ఏంటి మెథడ్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ క్యారెక్టర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అంట ఫస్ట్ మెథడ్ నేమ్ వచ్చి క్యార్ ఎట్ ఇండెక్స్ ఇంకొకటి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక స్ట్రింగ్ ని డిక్లేర్ చేస్తా ఉన్నారంటే దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లెంత్ వాల్యూ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెక్స్ వాల్యూ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లెంత్ వాల్యూ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం క్యారెట్ అనే మెథడ్ వాడితే మీరు ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇచ్చినారు అనుకో అది జీరో అవ్వచ్చు వన్ అవ్వచ్చు టూ అవ్వచ్చు మీరు ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తే అక్కడ ఆ ఇండెక్స్ లో ఏదైతే క్యారెక్టర్ ఉంటుందో అది ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ వచ్చి ఇంట్ లెంత్ ఈ లెంత్ అనే మెథడ్ మీరు వాడినప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని మీకు ప్రింట్ లైక్ ఆ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ అగైన్ తర్వాత మీకు ఉన్నది ఏంటి తర్వాత మీకు ఉన్నది ఇక్కడ సో స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ అది స్ట్రింగ్ ఏ ఫార్మేట్ లో ఫార్మేటెడ్ అనేది మనకు సెండ్ చేస్తుంది అండ్ సబ్ స్ట్రింగ్ అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇచ్చినారు అనుకో అక్కడ నుంచి స్ట్రింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ కంటైన్స్ అది ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది కంటైన్స్ అనేది అండ్ ఈక్వల్స్ అనే మెథడ్ బాగా యూజ్ చేస్తాం రెండు స్ట్రింగ్ ఒకట ఈక్వలా కాదా అనేది రీప్లేస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇంకా ఏంటి సో స్ప్లిట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇంటర్న్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం టూ లోవర్ కేస్ అంటే అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నాయి లోవర్ కేస్ కి టూ అప్పర్ కేస్ అంటే లోవర్ కేస్ లో ఉన్న అప్పర్ కేస్ కి ట్రిమ్ అంటే మధ్యలో స్పేసెస్ ఏమైనా లైక్ ఫస్ట్ లో లాస్ట్ లో ఏమైనా స్పేసెస్ ఉంటే స్పేసెస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ద ఓవర్ రోడ్ ద మెథడ్ సో ఇలా మీకు వన్ బై వన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉండొచ్చు మీరు దీన్ని వాడి క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఓకే నవ్ సో ఈ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి నేను నోట్ ప్యాడ్ ని అప్రోచ్ అవుతా ఉన్నాను సో ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటంటే టోటల్ ఎన్ని మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడతా ఉన్నాం ఆ మెథడ్స్ ఎలా పర్ఫామ్ అవుతాయి అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అనమాట నవ్ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తా ఉన్నా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమడుగుతా ఉన్నానంటే క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉన్నాను ఒక క్లాస్ 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 సో యాక్సెస్ మాడిఫైడ్ తో క్రియేట్ చేసుకున్నాం పబ్లిక్ క్లాస్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఓపెన్ అండ్ దెన్ మెయిన్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఈస్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ అరే లిస్ట్ నవ్ ఓపెన్ సో క్లాస్ క్రియేట్ అయింది మెథడ్ క్రియేట్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న స్ట్రింగ్ తీసుకుంటా ఉన్నాను స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు డబల్ కోట్స్ లో ఏం తీసుకుంటా ఉన్నానంటే జావా స్ట్రింగ్ అని తీసుకున్నాను ఏం తీసుకున్నాను జావా స్ట్రింగ్ సో ఇప్పుడు నేను నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో నుంచి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ డాట్ ఎస్ డాట్ లెంత్ ఎస్ డాట్ లెంత్ 
ఈ లెంత్ అనే మెథడ్ ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎంత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో లెంత్ ఎంత టెన్ సో దీని మీద నేను రాస్తా ఉన్నాను చూడండి యూజింగ్ లెంత్ మెథడ్ యూజింగ్ లెంత్ మెథడ్ సో మెథడ్ ని ఇదిగో ఇలా కంటెన్స్ తో ఉంటుంది మెథడ్ అనేది సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్ డాట్ లెంత్ అని నేను ఎప్పుడైతే వాడతాను ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది లెంత్ ని క్యాలకులేట్ చేస్తుంది సో లెంత్ ఎంత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో లెంత్ అనేది టెన్ రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ సో మెథడ్ క్లోజు క్లాస్ క్లోజు నవ్ దీన్ని కంట్రోల్ ఎస్ ఇచ్చి సేవ్ చేస్తా ఉన్నా దీన్ని ఎక్కడ సేవ్ చేస్తా ఉన్నానంటే డాక్యుమెంట్స్ లో ప్రోగ్రామ్స్ లో దీని పేరు నేను ఏమి ఇస్తా ఉన్నా స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ డాట్ జావా అని చెప్పి సేవ్ చేస్తా ఉన్నా సో స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ డాట్ జావా అని సేవ్ అయింది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ చేంజ్ డైరెక్షన్ టు డాక్యుమెంట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫైల్స్ వరకు చేసినాను కాబట్టి జస్ట్ ఇప్పుడు నేను చేంజ్ డైరెక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డాక్యుమెంట్స్ లోపల ప్రోగ్రామ్స్ దగ్గర ఉంది నవ్ జావా సి స్పేస్ కంపైలేషన్ చేస్తా ఉన్నా జావా సి స్పేస్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ డాట్ జావా మెథడ్స్ డాట్ జావా సో సక్సెస్ఫుల్ గా కంపైల్ అయింది రన్ చేయడానికి జావా స్పేస్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ డాట్ జావా సో ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఏం ప్రింట్ అయింది హలో గైస్ టెన్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ మీకు ఏం ప్రింట్ అయింది టెన్ ఎలా టెన్ ప్రింట్ అయిందంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో ఈ లెంత్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే లెంత్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది లెంత్ అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఆన్సర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇలా మీరు లెంత్ ని కనుక్కోవచ్చు సెకండ్ వచ్చి మెథడ్ యూజింగ్ క్యార్ ఎట్ మెథడ్ యూజింగ్ క్యార్ ఎట్ మెథడ్ మీరు మెథడ్ ఏది యూజ్ చేస్తా ఉన్నారు క్యార్ ఎట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నారు సో క్యార్ ఎట్ అంటే క్యార్ అంటే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అట్ ఇండెక్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇండెక్స్ కింద తీసుకుంటే మీకు ఎలా వస్తుందంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అంటే జే ఈక్వల్ టు జీరో సారీ ఆ జీరోలో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి జే వన్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏ అండ్ టూ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ వచ్చి బి అండ్ త్రీ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ వచ్చి ఏ అండ్ ఫోర్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ వచ్చి ఎస్ సో ఇలాగా వన్ బై వన్ ఇండెక్స్ అనేది అలా తీసుకుంటుంది సో యూజింగ్ క్యారెట్ మెథడ్ ఈ క్యారెట్ ఏం చేస్తుందంటే సిస్టమ్ డాట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఓపెన్ ఎస్ డాట్ క్యార్ అట్ ఎస్ డాట్ క్యార్ ఎట్ సెమీ కాలన్ ఎస్ డాట్ క్యార్ ఎట్ అని చెప్పి ఆ సో ఇక్కడ ఈ క్యారెట్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇవ్వాలి మనం ఇక్కడ సో నేను ఏమి ఇస్తా ఉన్నానంటే త్రీ అని ఇస్తా ఉన్నా ఏమని ఇస్తా ఉన్నా ఇండెక్స్ వాల్యూ త్రీ ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ త్రీలో ఏ క్యారెక్టర్ ఉంది హలో గైస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ త్రీలో ఏ క్యారెక్టర్ ఉంది ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేయండి జీరో వన్ టూ త్రీ ఏ అనే క్యారెక్టర్ ఉంది సో మీరు కంట్రోల్ ఎస్ ని క్లిక్ చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి వెళ్ళి ఇదే మెథడ్ ని మీరు రన్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అయింది లెంత్ ఆఫ్ ఎస్ ఈస్ టెన్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఇట్ థర్డ్ పొజిషన్ ఈస్ ఏ క్యారెక్టర్ ఇట్ థర్డ్ పొజిషన్ ఈస్ ఏ హలో గైస్ హలో మ్యూట్ ఓకే సో మీకు ఎలా వర్క్ అవుతుంది లెంత్ అనే మెథడ్ ఇండెక్స్ వాల్యూలో మీకు రిటర్న్ చేసింది ఎలాగా ఇంటి వాల్యూలో టెన్ అనేది ఇంటీజర్ లో మనకు రిటర్న్ చేసింది అండ్ క్యారెట్ అనే మెథడ్ 
ఆ క్యార్ ఎట్ ఆ పొజిషన్ నెంబర్ ఇస్తే ఆ పొజిషన్ లో ఏదైతే క్యారెక్టర్ ఉంటుందో దాన్ని ప్రింట్ చేసింది ఇలా మీరు లెంత్ మెథడ్ ని క్యారెట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత మీకున్న మెథడ్ నేమ్ ఏంటంటే స్టార్ట్స్ విత్ స్టార్ట్స్ విత్ అనే మెథడ్ ఉంది తర్వాత మెథడ్ ఏంటంటే స్టార్ట్స్ విత్ కంటే ఇంకా దీనికంటే ముందు కొన్ని మెథడ్స్ ని చూడండి సో తర్వాత మీకున్నది ఏంటంటే కంటైన్స్ అనే మెథడ్ ఉంది కంటైన్స్ యూజింగ్ కంటైన్స్ మెథడ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి యూజింగ్ కంటైన్స్ మెథడ్ యూజింగ్ కంటైన్స్ మెథడ్ కంటైన్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఏం చేయగలరంటే ఇది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉన్నాను చూడండి ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఇంటీజర్ వాల్యూ అంటే నెంబర్స్ లో వస్తుంది ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ క్యారెక్టర్ వాల్యూ క్యారెక్టర్ వాల్యూ నవ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే కంటైన్స్ కంటైన్స్ రిటర్న్స్ దట్ బులియన్ వాల్యూ బులియన్ వాల్యూ బులియన్ వాల్యూ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ print ln now s dot s dot contains contains ante kaligi undadam contains ante enti kaligi undadam so nenu em antu unnanu ante s contains s contains a s nenu em antu unnanu ఎస్ కంటైన్స్ ఏవి అంటే ఇక్కడ జేబిఎం ఏం చెక్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఎస్ అంటే ఏంటి జావా స్ట్రింగ్ ఈ జావా స్ట్రింగ్ లో ఏ అనే వర్డ్ ఉందా లేదా వి అనే వర్డ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది నా ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసి దీన్ని నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అయింది టెన్ ఏ ట్రూ అని ప్రింట్ అయింది ఎందుకంటే ఏవి అనే క్యారెక్టర్స్ లో ఆ ఎస్ అనే స్ట్రింగ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రూ అనేది ప్రింట్ అయింది నేను ఇప్పుడు ఏం అడుగుతా ఉన్నానంటే ఇక్కడ సేమ్ సేమ్ ఇదే వర్డ్ ని కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఎస్ కంటైన్స్ ఎస్ కంటైన్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ నౌ కంట్రోల్ ఎస్ ఎస్ కంటైన్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ అని అడుగుతా ఉన్నా సేమ్ ని మెథడ్ ని రన్ చేస్తా ఉంటే నాకు ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అయింది టెన్ అని ప్రింట్ అయింది లెంత్ టెన్ క్యారెక్టర్ ఎట్ థర్డ్ పొజిషన్ ఏ అండ్ ఏవి కంటైన్స్ అయిందంటే ఉంది కాబట్టి ట్రూ ఎక్స్ వై జెడ్ కంటైన్స్ అయిందంటే కంటైన్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఫాల్స్ అనేది నాకు ప్రింట్ అయింది సో ఇలా మీరు కంటైన్స్ అనే మెథడ్ ని వాడొచ్చు ఓకే నవ్ అగి సో ఇంకొక మెథడ్ నేమ్ వచ్చి సో మనం ఏమనొచ్చు అంటే తర్వాత నాకున్న మెథడ్ టూ అప్పర్ కేస్ అని ఉంది అండ్ టూ అప్పర్ కేస్ అని ఉంది ఇంకొకటి టూ లోవర్ కేస్ అనేది ఉంది సో టూ అప్పర్ కేస్ ఉంది ఇంకోటి ఏంటి టూ లోవర్ కేస్ అనే మెథడ్ ఉంది సో ఇప్పుడు నేను using using two upper case method two upper case method now it is just done to converts converts lower case into అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ అంటే ఏంటి అప్పర్ కేస్ అంటే ఏంటి లోవర్ కేస్ అంటే స్మాల్ లెటర్స్ అప్పర్ కేటర్ అప్పర్ కేస్ అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ నవ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ వాడి నేను ఇక్కడ ఏం అడుగుతా ఉన్నానంటే ఎస్ డాట్ ఎస్ అనే వాల్యూ ఎస్ డాట్ టూ అప్పర్ కేస్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి 
टू अपर के इकड सी अने कैपिटल टू अपर के मेथड वाड़ते ना स्ट्रिंग वालू नीन एक्लेर्सान आक्लेर्स वालू स्मर्स नीचे कैपिटल लैटर्स की चेंज नव अगेन ऐम रिंग द सें प्रोग्रम सो इट विल रिटर्न दट ए टेन अंड एंड ट्रू अंड फाल अंड जावा स्ट्रिंग एदे स्मर्स अभी रिटर्न अपिटल लैटर्स रिटर्न अला रिटर्न अपिटल लैटर्स तो रिटर्न अमर्स अभी कैपिटल लैटर्स अना ओके सो इला अपर के अने अर के अर्वा मेथडे यूजिंग टू लोवर के मेथड टू लोवर के मेथड What it will done and be, it will converts the lower case into <coughs> sorry case to lower case. It will converts lower the case. yes upper case to lower case upper case to lower case. Now control V. So in already system dot out dot printer le na kar copy jaise ne kar paste jaise na matra now. Yes dot two lower case. E particular method na ke mau to nanti control yes yes the. B upper case lo na baat ne ne lower case ki jees to di. Ikad already the upper case hai indi. Ekada id go two upper case hai jipna gada. Java string ane small letters nunchi capital hai indi. Capital nunchi kada small hai to di. Now control yes save hai indi. Command prompt open jeesi. सेंेमी नीचे अला रन उन्ना सो इकमी टेन अंटे लेंत प्रिंटी ए अंटे इंडेक्स वालू क्यार्टर प्रिंटी तरवा कंडीशन ट्रू अ ट्रू प्रिंटी कंडीशन फाल फा प्रिंटी दिन तरह एम जावा स्ट्रिंग अने लोवर के अर के कन्वर्टी इप्ड एस वालू अपर के नैन मल्ल लोवर के कन्वर्टे लोवर के कन्वर्टी ओके Now, दीनी तरवा इंकोक मेथडे नव इकड नैन इंतवर ओनली यस अने मेथड स्ट्रिंगे सो इक ना रो स्ट्रिंग ऐडा उन्ना स्ट्रिंग अस्कना कदा इकड़ा यस दीकना अस्कना सेम इक ना उन्न जावा स्ट्रिंग फस्ट लैटर नीना हेलो गाय फस्ट लैटर कैपिटल इच्छी जावा स्ट्रिंग अंकोटे डिर्स दीनेटे यस दी यस सो नीन तरवा वाड़ता मेथड ने यूजिंग ईक्वल मेथड मेथड नेक्वल Equals method. What it will return? Sante it will com compare the two strings. Compare the two strings equal or not. It will returns true or false. True or false. Now let us see system dot. Out dot print ln. दिन नी रोंडो रखा लगा वाड़ो चु. ओके टी. If else condition लो वाड़ो चु. लाख अपोते. Directly system dot out dot print ln लो वाड़ो चु. ये true or false नी return जिस तुमने. Now yes dot equals yes equals to yes yes. Yes गानी yes yes की equal आई थे. नो वेम print आ वाली true अनी print आउ तुमने. Yes गानी yes yes की equal आउ थे. Now control yes. So दिन नी save जैसी Command prompt के लिए निर्माली एंजेस ताऊ ना दिन नहीं run जेस ताऊ ना माने कि कड़े imprint आई इंदी hello ये ओके no problem इकड़ा false false अने दी print आई yes false अने दी इंदु को print आई इंदन टे इकड़ा Java string अने दी small letters तो start आई इंदी इकड़ा J अने दी capital letter आई इंदी so capital J is not equal to small J That's why माने कि कड़ा फाल्स नहीं थी प्रिंट आई इन दी, so दिन ही तरवा तो निर्वार्ता होना देना थी, using 
equals ignore case method name enti using equals ignore case nenu vaartta unna method name enti equals ignore case ane method vaartta unna so equals ignore case ante meeru observe cheyachu aa case ante enti upper case lower case correct hello guys yes sir yeah yes no problem okay upper case and lower case now system dot out dot print ln so ikkada nenu print chestha unna print chesedi endante yes yes dot equals equals also equal ignore case equal ignore case uh, one second guys so ee method ikkada undi chudandi okati vachi equals method and inkokati vachi equals ignore case equals ignore case yes is add ayindi so equals ignore case rondo string enti ss s gaani ss ki equal aithe cases tho niki sambandham ledhu adi upper case a lower case a sambandham pettukoddu equal aithe rendu names okati aithe naaku print avum anna so ikkada em print ayindi 10 first false print ayindi endukante rendu equal gaadu kabatti kaani rendo sari em print ayindi ట్రూ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది సో ట్రూ అనేది ఎందుకు ప్రింట్ అయ్యింది అంటే కేసు ఒక్కటి ఎక్సెప్ట్ చేస్తే మిగతా మెథడ్స్ అంతా సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రూ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది ట్రూ అనేది ఏమైంది ప్రింట్ అయ్యింది ఓకే సేమ్ దీని తర్వాత ఇంకో ఇంకా మెథడ్ చూడాలంటే క్యారెట్ అనే మెథడ్ మీరు ఎలాగైతే చూసినారు ఇంకొక మెథడ్ ఏముందంటే ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనే మెథడ్ ఉంది సో ఇక్కడ క్యారెక్ట్ అంటే మనం ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తే అది ఏమిస్తుంది క్యారెక్టర్ వాల్యూ ఇస్తుంది నవ్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక మెథడ్ వాడుతా ఉన్నాను చూడండి మెథడ్ నేమ్ యూజింగ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెథడ్ యూజింగ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెథడ్ ఇది ఈక్వల్ ఇగ్నోర్ కేస్ మెథడ్ ఇది యూజింగ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెథడ్ ఇట్ విల్ ఇట్ రిటర్న్స్ it will returns the character character of the index character of the index now system dot out dot print ln print ln s dot index of టూ ఇండెక్స్ ఆఫ్ టూ నవ్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఆఫ్ టూ అంటే అర్థం ఏంటి సారీ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వాలి క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలన్నమాట ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ అని అడుగుతా ఉన్నా ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ నవ్ కంట్రోల్ ఎస్ ఇలా ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత అంట హలో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ని చూస్తుంది అనమాట సో వన్ వన్ అనే దగ్గర అంటే ఇండెక్స్ జీరో వన్ వన్ అనే దగ్గర ఏ అనేది అవైలబుల్ గా ఉందంట ఓకే సో ఇలా మనం ఎస్ అంటే ఫస్ట్ ఏ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే ఇది డిక్లేర్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఎక్కడైతే ఈ క్యారెక్టర్ ఉందో అంటే లెన్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఏ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఓకే సో ఇలా మనం దీన్ని అచీవ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే